ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരിഞ്ചു പോലും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവേ പറയുകയുണ്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സി എ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെയാണ് രാജ്യത്തും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ ചിലർ അഴിച്ചുവിടുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിടിക്കപ്പെടും തങ്ങളുടെ കള്ളി വെളിച്ചെത്താവും എന്ന് ചില ജിഹാദി ശക്തികളും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളും ഇടതുപക്ഷക്കാരുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതൊരു വിധത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കെട്ടിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ ലക്നൌവിലെ ഒരു മഹാറാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവേ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കഴിയും വിധം പ്രതിഷേധിച്ചോളൂ പക്ഷേ സി എ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരിഞ്ചു പോലും പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി സി എയെ സംബന്ധിച്ച് സംവാദത്തിന് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം മൂന്ന് മാസത്തിനകം ആരംഭിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആകാശം മുട്ടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരിക്കും നിർമ്മിക്കുക സി എ നടപ്പാക്കുന്നത് ആരുടെയും പൗരത്വം കളയാനല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ബി എസ് പി എസ് പി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അമിത്ഷാ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പ്രതിഷേധിച്ചാലും നിയമം നടപ്പാക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് തൃണമൂൽ നേതാവ് മമതാ ബാനർജി ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി എന്നിവരെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞും അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്താൽ കോൺഗ്രസിന് കണ്ണു കാണാതായി പോയി എന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം കളിച്ചത് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാതെ ആൾക്കാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തമ്മിലെടുപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വെറും പൊറാട്ട് നാടകമല്ലായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് വളരെ ശരിയായ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവും അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാളവറ്റു എന്ന് കേട്ട് കയറെടുത്തോടുന്ന ഈ മണ്ടന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടന്മാരായി അഭിനയിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ജിഹാദി ശക്തികളും ഇവിടെ തീവ്രവാദികളും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഈ കളി മുഴുവൻ കളിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം രാജ്യത്തെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് വരെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നാടകമാടുന്നത് എന്ന ഒരു ധ്വനിയാണ് അമിത്ഷാജിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല രാമക്ഷേത്രം മൂന്ന് മാസത്തിനകം ആകാശം മുട്ടുകയും ഇവിടെ അയോധ്യയിൽ രാമന്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ രാമന്റെ കർമ്മഭൂമിയിൽ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വികാരമായ രാമക്ഷേത്രം ഉയരും എന്ന വളരെ ശക്തമായൊരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി അത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിനെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലെടുപ്പിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തുള്ള ഒരു അടിയായി വേണം ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ തീർച്ചയായും അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ക്ഷേത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും പള്ളികളും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും ഗുരു ഗുരുനാനാക് ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സിഖ് മതസ്ഥരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ എത്രയോ എത്രയോ കാലമായി നിലകൊള്ളുന്നു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ രാമന്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ ഒരു രാമക്ഷേത്രം വേണമെന്ന ഹൈന്ദവരുടെ ആവശ്യം എത്രയോ കാലമായി കോടതിയിൽ കിടക്കുന്നു കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവുണ്ടായി ഉടൻ തന്നെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കും ഇവിടെ അത്ര എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എത്രയോ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തു കളഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ മൈസൂരിലെ എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടു മുഗളന്മാർ ഇവിടെ എത്രയോ പേരെ കൊന്നു എത്രയോ പേരെ അടിമകളാക്കി എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തു എത്രയോ വീടുകൾ തകർത്തു എന്നിട്ടും മുഗൾ ഭരണകാലത്തെ ചരിത്രം വലിയ വലിയ വികസനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് അതൊന്നും 